esta noche en Duro de Domar. Ya rige la ley de medios y en nuestros estudios nos explica el tema Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Usted podría ser un buen representante de la oposición dentro del directorio de RTA. Y eso que usted es sí. propio de un funcionario que usted me atribuye a mí una representación opositora que yo no tengo. A fuerza de ser sincero, usted debería decir que es un periodista opositor y todos lo vamos a escuchar igual. Pero es que no se trata de... Usted no es un periodista sí. objetivo. Yo no le he escuchado nada objetivo nunca, Pepe, últimamente. Discúlpeme. Además, nuestro notero investigó el tema con las eminencias del periodismo nacional. Una de las cosas, de las principales virtudes que ha tenido esta postura eh, militante, de... estoy, estoy medio... Eh, volviendo, 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 volviendo. A... Tengo, que, tengo que salir al aire mi dato. Es que convirtió a un sector de la política en punteros del es multimedio. Y esto quiero decir, ver a Carrió, ver a Felipe... Ver a Reutemann, bueno, Reutemann no se lo ve mucho. No, no sabemos qué, qué diablos es Reutemann. Son punteros de Clarín. Pero nunca lo vi tan transparente como en este tiempo. Y yo creo que eso es mérito de esto que muchos sienten, que es la crispación, el enojo. Muchísimas gracias, Celio. Se va para el canal. Elio Rossi corriendo para llegar a su programa de televisión. Indignación nacional. Después del fraude... El país entero quiere romper el televisor. De repente veo que hacen algo turbio lo de Tinelli. ¿Eh? No, ¿qué estás diciendo? Eh, veo que de repente, voto secreto. Sí. Graciela Alfano esconde el voto y se ve qué que, que número es. Eh? No. Sí, y es un número que después no concorda con el otro. ¿Con qué número era el que viste? El número uno, Andy. El voto secreto de Graciela es un ocho. ¡Ocho! Colegios tomados Bullrich almorzó en lo de Legrand Y casi le convidan una vianda de gusanos ¿Y alguna vez recibieron las viandas en mal estado? Sí, en mal estado eh, eh, Con gusanos ¿Eso le incumbe a usted, ministro? No, no Bueno, sí ¿Eso le incumbe a usted, ministro? No, no Bueno, sí Hacemos vandalismo clown con Juan Acosta en The Presta Show, segunda temporada. Che, che, flaco, ¿qué hace en esta esquina? ¿Qué hago con qué? ¿Cómo que hago con qué? Esta esquina es mía. Andate o se pone todo oscuro, ¿sabes? Todo ah, bien. Bueno. Escuchame, ¿vos estás haciendo malabar también? Sí, yo hago malabares, largo fuego, escupo y choreo. Dame toda la guita ya. Toma, toma. Toma la billetera. Toma la billetera. No, no, dame más plata. Tengo más. Juan. Tenés toda la guita, ¿eh? Tengo más, Juan. Toma. Listo, ¿te falta algo? No tengo nada más. Sí, dame la nariz. Ok. La nariz, no. Juan. Twitter TV. No te pierdas otra entrega de nuestra sección. Hoy muere un tuitero en vivo. El nieto de Legram, Nacho Viale. Que terminen bien el domingo. Me voy a comer afuera antes de quedarme dormido con el nuevo programa de Víctor Hugo. Carlos Polimeni. Nacho Viales se aburre con Víctor Hugo. A él le encanta el programa de su abuelita con preguntas como las que le deserrajó a Roberto Piazza. Dulco la rompe y otra rival cae ante el tenis demoledor de Gisela. No se la ve nada bien, ¿no? A Zarenka, no. la verdad. Yo no creo que esté de sobra. ¿Cuánto? Ahí se mareó seguro. En la cancha, ¿no? Pero. No puede rendir ni cerca de algo medio, ni siquiera lo máximo. No, 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 pero que no pueden dejarla. Así. La locura para mí es que su coach, el equipo sí. que tiene, la verdad, me pone muy mal. Despabilate de una vez. Entra a facebook.com barra ddd 2010, mirá los informes y opina duro. Quédate a ver duro de domar. El programa que monopoliza tus noches. Buenas noches a todos los que vinieron. Bueno, tenemos un programa muy intenso. Tenemos el día después de las tomas de los colegios. Está con nosotros, va a conversar con nosotros Gabriel Mariotto, que es el presidente de la Autoridad Federal de la Aplicación de la Ley de Medios, que hoy fue reglamentada. Una muy buena noticia para la democracia. Una ley.
de la democracia que reemplaza a un decreto ley de la dictadura. Pero uno de los temas importantes, donde además vamos a presentar en el día de hoy el libro rojo de Manieto. En exclusiva, ¿eh? Viene Mariano Hamilton, se lo digo a Manieto, ¿eh? recién impreso. ¿eh? Mariano Hamilton analizando el libro rojo de Manieto. Pero antes... Antes vamos a hablar del de programa más influyente, quizás en la historia de la televisión argentina. Estamos hablando del de programa Show Match, conducido por el gerente de programación de toda la televisión argentina, que es Marcelo Botinelli. Denuncia de fraude en Show Match por parte de un televidente. ¿Es serio lo que estamos contando? Eh? Aparentemente es una pelotuda. No, es serio. Lo tenemos acá a Matías. Fuertes aplausos para Matías. Matías, a ver, vos sos... Vos sos televidente de Showmatch. Es más, no lo pudiste ver y lo grabaste, ¿o no? Lo grabé y yo ah, creía todo, como dice él, ¿eh? ¿Sí? Y se creía todo. Vos creías, vos creías que lo de Showmatch era creía, en serio. Pero aparte atrás hay alguien que lo... No, lo... no, 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 adelantemos que lo vamos a mostrar. Esto surge mm. una investigación en el programa de mi amigo Andy Cunesoff hoy por la mañana donde vos llamaste. Vos grabás Showmatch y después lo ves sí. en la madrugada, ¿no? Ah, está mal, está mal este pico. Y no ve, ve, Graba Showmatch. Pobre, bueno. Bien, Matías, ¿está bien? ¿Estás tranquilo? Vamos a ver.